ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്തോ പഠിച്ചോ ആ പഠിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ എന്ത് ബ്ലാങ്ക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വൺ തൗസൻഡ് ട്വന്റി അല്ലെ വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ പത്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ ആഡ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അപ്പൊ അടുത്തത് എന്ത് വരും വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അടുത്തതോ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് സെവന്റി അടുത്തത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയന്റി അങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്തത് തന്നേക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നയന്റി അടുത്തത് എത്ര വരും സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നീട് എന്ത് വരും അതായത് അവിടെ പത്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പിന്നെ സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റി ത്രീ അടുത്ത നമ്പർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ എത്രയാണ് അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് അവിടെയും പത്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയത് അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് സെവന്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് നയന്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പിന്നീട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പം അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടിയോട് എത്ര കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയത് ട്വന്റി കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഇരുപത് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അടുത്തത് വരുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി അങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്തത് നോക്കാം ഡു ഇറ്റ് ഇൻ യോ ഹെഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടാമെന്ന് മനക്കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്യണം അടുത്ത പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനില് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ ആ ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് നൂറുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എത്ര പത്തുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പത്തുകളാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടെൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടെൻസ് ചേരുന്നതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈസിയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൂറുകൾ ചേരുന്നതാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് മേക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി സെവൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡാഷ് ടെൻസ് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി നയൻ ടെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എൺപത്തി ഒൻപത് ടെൻസ് ചേരുന്നതാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റ
മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പത്തുകൾ അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ടെൻസ് അപ്പൊ വൺസ് ഓഫ് സെവൻ വൺസ് മൂന്ന് ആയിരവും എത്ര വൺസും കൂടെ ചേരണം അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡാഷ് വൺസ് എത്ര വൺസ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി സെവൻ വൺസ് അല്ലെ മൂന്ന് ആയിരം ചേർന്നപ്പോൾ എത്രയായി ത്രീ തൗസൻഡ് ആയി പിന്നെ ഇനി വൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര വൺസ് ചേരണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയന്റി സെവൻ വൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ സെവന്റി ഫൈവ് വൺസ് എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് എന്നും എഴുതാം അടുത്തത് നമുക്ക് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ടെൻസും വൺസും ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ടെൻസ് നെക്സ്റ്റ് എത്ര വൺസ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് വൺസ് അടുത്തത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സും എത്ര വൺസും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ചേർന്ന് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്ര വൺസ് വരും സെവന്റി ഫൈവ് വൺസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഫൈവ് വൺസ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി വൺസ് മാത്രം എഴുതാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വൺസ് മാത്രം എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് വൺസ് അടുത്തത് ദ റോമൻ വേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റോമൻ നമ്പേഴ്സ് അറിയുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അതെന്താണ് ഈ റോമൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ കയറുന്നത് ആ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എൻട്രൻസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോമൻ നമ്പേഴ്സിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് ഇതെല്ലാം റോമൻ നമ്പേഴ്സിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഐ വി എക്സ് എൽ സി ഡി ആൻഡ് എം ആർ യൂസ്ഡ് ഈ ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വി എക്സ് എൽ സി ഡി ആൻഡ് എം ഇൻ റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം വൺ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഐ ഇൻ റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം വൺ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഐ അതായത് ആ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡില് ക്ലാസിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഐ ആണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ് അതുപോലെ ഫൈവ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വി ഫൈവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണും വി അതാണ് ഫൈവ് ഹൗ ഡു ബി റൈറ്റ് ഫോർ ഇൻ റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ എഴുതാം റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇസ് ഷോൺ ബൈ റൈറ്റിംഗ് വൺ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവിന്റെ ലെഫ്റ്റില് ഒരു വൺ ഇടുക അതാണ് ഫോർ സിക്സ് ഇസ് ഷോൺ ബൈ റൈറ്റിംഗ് വൺ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ഓഫ് വി വി ആണ് ഫൈവ് അല്ലെ ആ അതിന്റെ റൈറ്റില് ഒരു ഒന്നിടുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് റൈറ്റിംഗ് ടു വൺസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മേക്സ് സെവൻ അതായത് ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ റൈറ്റില് രണ്ട് വൺസ് ഇട്ടാൽ എന്താണ് സെവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് മൂന്ന് വൺ ഇടുക അപ്പോഴത് എയ്റ്റ് നയനോ എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പം ടെൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയനോ ആ എക്സ് അതായത് ചെന്നിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ ഇടുക അപ്പോഴത് നയൻ എൽ ഉണ്ട് എൽ ഫിഫ്റ്റി സി ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തു പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം